இந்த வீடியோவில் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் அதிலேருந்து வந்திருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரில் ஒர்க் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அது எல்லாமே வந்து இருக்கா மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம மின்கலம் சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம் போய் பாருங்கள் அதோட கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எப்படி வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அது எல்லாமே வந்து நம்ம இது பண்ணியிருப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் மின்கலம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிங்க இந்த சேனலில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான வீடியோ லெக்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வருது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறக்காம மின்கலம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிங்க பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் அவங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃபோட லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது எம்ப்ளாயி டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி என்னெல்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்து போயிட்டோம்னா அங்கே வந்து ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறாங்க இதில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா யார் யாரெலாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் அப்படின்றதையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஇ பிடெக் படித்தவங்க அப்புறம் எம் டெக் படித்தவங்க அது எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும் நம்மளோட டிகிரியில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ரெண்டு இயருக்கு உண்டான கேட் ஸ்கோரை வச்சு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு சரி நம்ம கேட்டில் வந்து குவாலிஃபை ஆகலை நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுமே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணும்போதே நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் கேட் ஸ்கோர் வச்சு நம்ம வந்து உள்ளே போக போகிறோமா இல்லை ஆன்லைன் எக்ஸாம் மூலமாக உள்ளே போக போகிறோமா அப்படின்றது கேட் ஸ்கோர் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்கு தென் இருந்தாலும் உங்களால் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமும் அட்டன் பண்ணி அதுலேயும் இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுத்தா டாப்பில் வரலாமே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனையும் சேர்த்து வச்சுருக்கா மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ போத் கேட் ஸ்கோர் அண்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்கோரையுமே இது வேலிடேட் பண்ணுவாங்க எது வந்து ரொம்ப டாப்பில் இருக்கோ அது தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை பற்றி நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் தரேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் எந்தெந்த டிசிப்ளின்ஸ் எல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபர்ஸ்ட்டு அடுத்து கெமிக்கல் மெட்டலர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் தென் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சிவில் நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர் டெக்னாலஜி இவங்க எல்லாருமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாருமே எலிஜிபிள் ஸோ இதில் வந்து கேட்டில் நீங்கள் வந்து ஸ்கோ இந்த இந்த பிரான்ச்சஸில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த டிகிரிஸ் படித்தவங்களாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் தனியாக இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து என்னென்ன இது அதோட பேட்டர்ன் என்ன அது எல்லாமே நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு பிரான்ச்சஸ்க்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து போஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து பிரான்ச் கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிரான்ச்சஸ்க்கெலாம் எந்தெந்த இடத்துல வேக்கன்சிஸ் இருக்குது இப்போ பார்க் மும்பையில் வேக்கன்சி இருக்குது ஐஜிகார் கல்பாக்கமில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அது எல்லாமே இதிலே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்கள் பிரான்ச்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி சில இதுவெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கே படிச்சுருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸில் தான் நம்ம போய் அப்ளை பண்ணணும் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஜூலை டுவெல்த்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆகஸ்ட் செவன்த்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ மற்ற பிரான்ச்சஸ்க்கெல்லாம் எம்டெக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்காங்களா அவங்களுக்கெலாம்
எந்தெந்த கேண்டிடேட்ஸ்லாம் கேட் மார்க்ஸ் வச்சியோ இல்லைனா வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமோ அதை பேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செப்டம்பர் அதுக்குள்ளே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க அப்போவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம இன்டர்வியூக்கு செலக்ட் ஆகிருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ ஸ்லாட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளான் படி தான் நம்மளுக்கு நடக்க போகுது ஓகே தென் செலெக்ஷன் ஆன இன்டர்வியூ செலெக்ஷன்ஸு அதெல்லாம் வந்து எப்போனா ஃபோர்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி நைன்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அக்டோபர் மந்த்தே நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ற வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஷெடியூல் போட்டு நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எந்தெந்த கேண்டிடேட்ஸ் ஃபைனலாக செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றது ஃபைனல் செலெக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து நவம்பருக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிளியராக நம்மளுக்கு கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எக்ஸாம் வருமா வராதா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணோன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கோர் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார் கண்டரில் வர்றது எல்லாம் இங்கே ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் விடுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து டுவெல் பிளேசஸில் இருக்குது இந்த பார் கண்டரில் ஒர்க் ஆகிற நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஐஜி கார் கல்பாக்கமில் இருக்குது அதே பாவினியும் கல்பாக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இடம் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்க்கு கண்டரில் இருக்கிற ரெண்டு இடம் இது தான் இந்த பார்க் எக்ஸாம் எழுதுறது மூலமாக இதில் நம்மளுக்கு ஜாப் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதோட கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்ளி படித்தவங்க வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தென் கொஷின் பேட்டர்ன் ஃபார் ஆன்லைன் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேருந்து மட்டுமே வரப்போகுது ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக தான் இதில் வரும் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நம்ம இருக்கும் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் நம்ம எயிட்டி பிளஸ் கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணுவாங்க இதில் ராங் ஆன்சர்ஸ்க்கு மைனஸ் மார்க்ஸும் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இதில் விர்ச்சுவல் கேல்குலேட்டர் பிர இருக்குது அடுத்து இதோட டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு கொஷினுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த கொஷின் பேட்டர்ன் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டூ ஹார்ஸ் எக்ஸாம் டியூரேஷன் இருக்கும் ஸோ இதோட எக்ஸாம் டியூரேஷன் வந்து டூ ஹார்ஸ் ஸோ அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டூ ஹார்ஸில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணணும் இதோட செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் இப்போ பார்ப்போம் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து இதில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் மூணு வேஸில் நம்ம போகலாம் அது எப்படி அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி கேட் கிளியர் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்கோர் வச்சும் நம்ம வந்து பார்க்குக்குள்ளே என்ட் ஆகலாம் அது இல்லையா செப்பரேட்டாக அவங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அது எழுதியும் நம்ம போகலாம் இல்லை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணும்போதே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கேட் ஆர் ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நம்ம ஆப் பண்ணோம்னா கேட் அட்டன் பண்ணுறவங்களும் அது இப்போ நம்ம ஒருத்தரே வந்து கேட்டும் வந்து எழுதிட்டு போகலாம் இல்லைன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகலாம் இது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டோன்னா அது வழியாகவும் போகலாம் சப்போஸ் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமையும் ஆப் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது இல்லை தனித்தனியாக சூஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு இது தான் ஏன்னா சில இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட் ஸ்கோர் மட்டும்தான் கேட்பாங்க மற்ற எதுவும் ஆன்லைன் எக்ஸாம் போக முடியாது ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த கேட்டு கிளியர் பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்ற சான்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது கேட் வச்சும் போகலாம் அது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம்லேயும் போகலாம் அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி எதாவது குட் ஸ்கோர் நம்ம கேட்டில் எடுத்துட்டோனாலோ இல்லை அந் அவங்க வைக்கிற ஆன்லைன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டோனாலோ அது வந்து கிளியர் பண்ணி முடிச்சுட்ட பிறகு அதில் ஒரு கட் ஆஃப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுறவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் இயர் ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க
அதில் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து இந்த சூஸி கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த எக்ஸாமுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றது நான் சொல்ல போகிறேன் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்றது எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்க இதுலையும் கேட்பாங்க ஒரு டென் கொஷின்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி வரும் எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் இருந்தும் ஸோ இப்போ நம்ம எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எல்லாமே படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ டோட்டலாக டென் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிலேட்டட் சப்ஜெக்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சர்க்யூட் தியரி இஎம்டி அப்படின்றது ரொம்ப பேசிக் லெவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது முடிக்காமல் நம்ம எந்த எக்ஸாமே கிளியர் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி முடிச்சிடணும் அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் கிட்ட அதிலே வரும் அதையும் நம்ம வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அடுத்து பவர் சிஸ்டம்ஸ் பவர் சிஸ்டம்ஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொடெக்ஷனு அடுத்து பவர் சிஸ்டம் அனலிசிஸ் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடாக எல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே டோட்டலாக நம்ம படிச்சுக்கணும் அந்த பவர் சிஸ்டம்ஸ் டாபிக்ஸே அது இது நாளுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுவுமே நம்ம ட்ரிப்ளி ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ அதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் படிக்க முடியலனா கூட இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் படித்தோனாலே மோஸ்ட்லி நம்ம கிளியர் பண்ண சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து சர்க்யூட் தியரி இஎம்டி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் பவர் சிஸ்டம்ஸ் அடுத்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மட்டும் படித்தா போதும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இல்லையா அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பியூராக இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் படித்தாலே போதும் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ படித்து முடிச்சுட்டு ஐஇஎஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரிலிம்ஸ் கொஷின் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வரும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு புக் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருப்பேன் ஜேபி குப்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜேபி குப்தா புக்கை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ஜேபி குப்தாவோட புக் ரிவ்யூ நான் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கையும் போடுறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு புக்கு எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஇஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேட் லெவல் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் மற்ற எல்லா ஏஇ எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜேபி குப்தா புக் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த பார்க் எக்ஸாம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதுனா கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க மின்கலம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி